Hi, everyone. Ok, creo que se están conectando. Permítanme. Sí, ahí estamos. Ok, solo confirmenme si me pueden ver y escuchar bien, por favor. ¿Me, ¿Se me ve y se me escucha bien? Sí, sí, se escucha. Se ve bien. Ok, ok, perfecto. I'm so glad to see you. Hey, veo caritas, caritas que ya conozco por aquí. Hi, it's good to see you. Qué bueno verles otra vez. Y a los que no me conocen también. It's good to see you again. Um, creo que los demás se van a ir integrando conforme vaya pasando la clase. No sé por qué me pide que los admita. Nunca me había pedido que los admita, pero... Me voy a asegurar de que los admita a todos. Ok. So, um, I'm so glad to be here with you. Qué bueno verles por aquí. And um, I am your teacher. I'm going to be your teacher in this model. Uh, my name is Abigail Castellanos. And I'm going to be here with you in this model that is pre-intermediate number one. So um, I'm gonna be your teacher and I hope that you can learn with me and I'm gonna be here if you need me always um, to teach you and to laugh with you, of course. So um, we're going to start with, permítame que no sé por qué me pide que admita las personas. Okay, so um, I'm going to show you my screen. Just tell me when you can see it. Okay. Ok, me avisan cuando la puedan ver. No sé por qué me pide que admita a las personitas. Nunca me había pasado. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad que no? No, te... Sí, me parece que se, está, que se está presentando, pero está cargando. Ok, ya, ya se va a cargar. But um, the first thing that we're going to do is like a little um, um, oh, <laughs> that's it. Perdón, se había cambiado. Um, ahorita, ahorita les tiene que aparecer. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí, yo ya lo puedo visualizar. Ok, perfecto. So, um, see you. ¿Quiero ver? Yes, I can see. You. Ok. So, um, this is a little bit about me. I am your teacher. My name is Abigail Castellanos. You can tell me teacher Abby or just Abby. It's okay for me. If you want to tell me on, uh, to tell me on my name, it's okay. And um, this, this is a little bit um, uh, to myself, to introduce myself and that you can know uh, your teacher. Um, currently, I am a student. I study in La Universidad del Salvador. And um, soon I'm going to be, um, uh, well, I am studying in international relations. And uh, voy a egresar prontito. So um, I'm currently an student. I am 23 years old. And um, I learned English in an academy that 
It called United Languages Academy. Um, ya no existe, de hecho, pero en su momento existía. Y de ahí me gradué como de inglés hace ya un par de años. And um, I have been a, 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 a teacher for a long time. Um, dos, estuve dos años en una academia que se llamaba Alpha Idiomas Academy. And now I'm here with you uh, working with Insaforp and Inglés Corporativo. And I'm going to be your teacher in this model. So uh, the first thing that I need to check is that you are in the WhatsApp group. So um, espero que todos tengan acceso al grupo de WhatsApp. Quiero saber si todos han podido entrar, si alguien tiene alguna pregunta o que no haya tenido la oportunidad de entrar para que le pase el enlace también. Ok, yo, yo ya pude entrar al grupo. Ok, ok, Carlos ya pudo entrar. Ok, someone else, todo está bien con el grupo de WhatsApp. Remember, this is so important because it's like, um, or, or, um, like, um, this is like Armenia where we can share, um, I don't know, the, the material, or maybe if you need some help, you can write in this WhatsApp group. And you're going to receive help. Y va a recibir ayuda. Yo estoy en la parte de las clases, pero también tenemos a una personita en el grupo de WhatsApp que está apoyándonos con la parte de la plataforma. Um, si ustedes tienen alguna, alguna pregunta con respecto a la plataforma, por ejemplo, que no les aparezca, que me ha pasado que a algunos alumnos no les aparece, eh, el curso en el que se inscrito algo parecido pueden escribir al grupo de WhatsApp y siempre va a haber alguien ahí para apoyarles ok so this is important because of that and I need you to be here necesito to que todos estén aquí ¿verdad? que todos estén en el grupo de WhatsApp so um, don't forget it don't forget it ok así que que no se les olvide so si alguien tiene algún problema para entrar al grupo de WhatsApp me puede decir y vemos cómo lo solucionamos pero espero que nadie tenga problemas con esto. So, um, ah, tareas y evaluaciones. Esta parte la vamos a hacer rapidita, solo es para que recuerden estos puntos que ya se les mencionó, que para tener el, el 80% de, perdón, para obtener el certificado se necesita el 80% de participación en tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Todas esas tareas de las que estoy hablando están en la plataforma, en el curso en el que ustedes están inscritos y se recomienda trabajar en, en esas actividades después de cada clase. Se puede adelantar contenido, pero traten en la medida de lo posible de no atrasarse en ello, ¿sí? Para que al final ya... Eh, hayan completado su plataforma, ya no tengan ningún problema con la entrega de, 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 um, del, del diploma, del curso y todo lo demás. So, todas las tareas tienen que estar cubiertas según la sección que corresponde a cada semana, antes de cada viernes a la medianoche, porque este registro es enviado a Insaforp semanalmente. Eso quiere decir de que antes de la medianoche, todas las semanas antes de la medianoche del viernes, tienen que haber completado la sección que corresponde a cada una de las semanas, que ya la vamos a ver. Y cualquier material de apoyo que ustedes necesiten o que yo necesite compartirles, como alguna tablita o tal vez alguna cosa que esté en mis presentaciones, va a ser compartida en formato digital siempre por el grupo de WhatsApp. Así que por eso es necesario, increíblemente necesario que todos estén allí. So, um, tareas y evaluaciones. Esto es el, para los que ya han recibido clases con inglés corporativo en Insaforp. En la semana 1 vamos a tener la sección 1 y 2. En la semana 2, la sección 3 y el midterm. En la semana 3, la sección número 4. Y en la semana 4, la sección 5 y el final exam, ¿ok? Esas son las, sesión, las secciones correspondientes a cada una de las semanas. For example, this is going to be the, uh, the week number 1. Esa es la semana 1. So you are going to work in sección 1. En sección, <ríe> creo que mezclé las palabras en inglés o no en español, but um, en la sección 1 y la sección 2 en la plataforma, ¿ok? So, um, y así vamos a ir contando, ¿ok? Por cada semana vamos a trabajar en estas lecciones que están por aquí, ¿ok? Semana 1, repito, sección 1 y 2, semana 2, sección 3 y midterm, semana 3, sección 4 y semana 5, sección 5 y final exam, ¿ok? Respecto a las normas de convivencia, 
Um, les quiero recordar que el botón de silencio es esencial porque eh, es como todos estamos conectados desde nuestras casitas y tratando pues de ser lo mejor posible, a veces hay un poquito de ruido en nuestras casas, right, por los animalitos o tal vez um, los niños si tienen niños en casa o qué sé yo, alguien que tiene el televisor encendido o está escuchando música, I don't know, um, así que el botón de silencio es esencial para que todos me puedan escuchar, sí, y no se pierda el ruido en la grabación también. Um, también necesito que tengan el nombre completo en el Zoom, que tengan su nombre completo para que yo los pueda identificar. Yo me ha pasado que hay dos personas que se llaman igual, así que traten de ponerles su nombre completo, al menos un nombre y un apellido que los identifique. Eh, la cámara encendida, esto es para sentir que al menos estamos un poquito más conectados en la distancia. Una participación activa es esencial e importante porque, pues, eh, siempre les, les repito a mis alumnos que la cosa más importante del inglés es hablarlo, así que la participación es una parte esencial del aprendizaje. Si bien lo que se utiliza para evaluar es la parte de la plataforma, todo lo que está ahí es lo que le va a conseguir el certificado al final, yo les animo a que puedan participar activamente dentro de las clases, que participen en los readings. Um, cuando yo hago preguntas al aire, que el, mis clases son un poquito participativas, entonces hago como preguntas al aire para que podamos discutir sobre ciertos temas o something like that. Y así ustedes puedan eh, mejorar su inglés y practicarlo, practicarlo sobre todo. And don't be afraid of. No se sientan... Um, yo sé que queda miedo, un poquito de miedo cuando nos soltamos a hablar al principio, but it's important because you need to, to uh, you need to practice to learn. Necesitan aprender para, para necesitan practicar para aprender, <risa> perdón. Ay, siento que estoy un poquito engripada, perdón. Um, necesitan practicar para aprender y yo sé que a veces nos puede dar un poquito como de ansiedad o de miedito. Um, el participar, pero recuerden que esta es una clase y es un espacio seguro para que usted se equivoque, así que um, no se sientan, no tengan miedo de equivocarse, si se equivocan pues para eso está la clase, ¿no? Incluso yo a veces termino aprendiendo de mis alumnos también y eso es muy importante porque creo que es generar un, un espacio seguro, cómodo para ustedes, para que no se sientan presionados, pero que del mismo tiempo también puedan participar y que todos generemos un buen ambiente de aprendizaje. Vamos a utilizar los chats. Está el chat de Zoom y el chat siempre del grupo de WhatsApp. En ese chat de Zoom me pueden poner como, por ejemplo, si están teniendo problemas con el Inter o algo parecido, me lo pueden poner por el chat. Sin embargo, yo recomiendo que me levanten la manita y me hablen porque a veces estoy presentándoles algo o... Um, no sé, y a veces no veo directamente que cada uno de los, de los mensajes. Esto es solamente por, por si usted le urge decirme algo, mejor levánteme la manita. Eh, levantar la mano es esencial para participar, ¿ok? Usualmente pido, eh, pido voluntarios porque no me gusta ser de las maestras que eligen personas para participar. Entonces, solo pedirles que levanten la mano. So, um, when you want to participate, you need to raise your hand, ¿ok? Levantar la manita. Aquí hay un botón de levantar la mano en algún lado. ¿Ok? E, y mantener el respeto siempre. Esto es esencial para construir ese ambiente de aprendizaje cómodo y seguro que les mencionaba, que no tiene que venir únicamente de la teacher, sino también de sus participantes, que todos podamos mantener el respeto hacia otros, apoyarnos unos a otros y um, sobre todo el crear este ambiente de seguridad, ¿ok? So, esto es parte solo de las normas de convivencia. Ay, creo que no lo puedo cambiar. En um, políticas de asistencia, el, tienen que haber participado en el 80% de las clases para obtener el certificado. También tienen que desarrollar de forma efectiva todo lo de la plataforma de aprendizaje, lo que está por cada sección distribuida en cada semana, como ya les mencioné. El inicio de clases es el día de hoy, es lunes 30, me parece. Sí, lunes 30. Es lunes 30. En los horarios establecidos, que son de 8 a 9, usualmente yo estoy unos dos minutitos antes para asegurarme de no atrasarme. Eh, tener la cámara encendida, cada, o, cada clase dura 60 minutos y hay que trabajar en todos los ejercicios en la plataforma. Y al final van a poder obtener su diploma. 
So, um, do you have any questions about these things? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de estas cositas que les he mencionado? Del grupo de WhatsApp, de las políticas de asistencia. Ay, perdón que ahorita estoy un poquito enferma con esto de que se ha venido la lluvia torrencial. Um, ay, yo soy bien sensible a los cambios de clima y me, me gripe, <ríe> me gripe. Ok, so, questions? No. No questions. For the moment, there is no. Okay, I'm so glad to hear that. Okay, so if you don't have questions, we can start with the class. Okay, podemos comenzar con la clase en específico. Estas eran cositas que pues hay que ir recordando. Um, posiblemente ya se los hayan dicho antes, quizás no. No estoy muy segura de eso, pero en dado caso de que no, aquí tienen el resumen de todo para que se acuerden cuánto dura cada clase, eh, qué sección hay que trabajar por semana. Siempre les voy a estar recordando que prácticamente todas las clases o al menos una o dos veces por, eh, por semana todas las, eh, todas estas cositas, ¿ok? So, we're going to start with the first topic of this model, that is, where are you from, ¿ok? This is the first topic. Where are you from? Okay, we're going to read about where are you from in our book. Just wait, I'm going to stop this screen and show you the other. Y les voy a mostrar la otra screen. Me avisan cuando la puedan ver. Okay, ahora sí. Ah, sí me escuchan un poquito roncas porque me está matando la gripe ahorita. <laughs> okay, can you see it? Yes. Yes. Okay, perfect. So, this is the first topic that we're going to see today. Uh, for the beginning of this model, and this is uh, where are you from? So we're going to read a little conversation about David and Beth, and they are in this international club, and they are talking about where are you from? So we're going to read this little conversation up, uh, between them. So uh, for this, I need two volunteers to help me to read. Who wants to help me? Okay, Reina. Reina, you are going to be David. And who wants to be Beth? Me, teacher. Carla. Okay, so Reina is going to be David and Carla is going to be Beth. Okay, you can start, it, guys. <coughs> okay. Hello, I am David Gorton. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about, how are you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Damn, thanks. So is Brazil. Oh, good. So he is here. Who's he? She is my classmate. We're in the same math class. <clears throat> Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, this is Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. -A. Excellent. Okay, <laughs> applause to you. Thank mm -hmm. you so much. Thank you, Reina and Carla, okay? Thank you so much for helping me to read this little conversation, okay? So, as you can see, they are talking about where are you from? And you can see that there is David from Mexico and there is Beth from Brazil. And there is the other character who is not participating in this conversation, but is right there. And they are talking about her, about her and she is Sun He and she is from Korea. Okay, so uh, look at this. They um spelled like 
uh, Garza, that is the, the David last name. And um, it's an important thing like to learn how to spell, okay? I really like it. So um, we're going to, well, first of all, I need to know if you have questions about the conversation, the vocabulary that, it, that is here, or maybe any pronunciation. Do you have any questions? No? So again, everything is great, cool. Yes. Okay. So um, the readings are like a little introduction of the topics. I really like it because you can see the the and the topic like in the practical way, um, not just uh, the theoretical way, but the practical. Okay, and that is so important because it's um of course it's important to know the grammar and the vocabulary and all of these things, but it's important to learn how to talk. Okay, so um I really love the conversations that um maybe is one of my favorite parts in the class. So if you don't have questions about this, I'm going to go back to my presentation. Si no tienen preguntas acerca de esto, regreso a mi presentación. Y me avisan cuando la puedan ver. I can see teacher. Okay, thank you. Okay, so as you can see, there is uh like a map. You can see there is um like too many countries in the world and there is the continents, okay? They are so important when we are talking about where I am from, like uh, de donde soy, and I'm talking about like continents and countries and nationalities and all of these things like cultures, um, languages, and all of these things. So the first thing that I need to teach you is the continents in the world, okay? Continents. This is so important because we're going to find five uh, continents in the world, and maybe um, you're going to learn that uh, there is like the subcontinents, and for example, in America, that is the complete continent. You can find like the three parts of this continent and um, there is the, the same um, the same thing in Europe, in Asia, in Africa, right? So we're going to learn about the continents and the world. So uh, for this, I need you to repeat after me, okay? Necesito que repitan toditos, toditos después de mí. The first continent is America. Repeat everyone, America. 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 Excelente. Ok. Uh, no les voy a dar como la subdivisión de todos los continentes porque pues son bastantes. But um, we're going to learn about the first one that is America and it's Central America, North America and South America. Ok. That is like eh, las tres partes del continente. Al menos América se divide en tres. Sí. Central America, North America and South America. America. Okay, you're going to find these um um these subcontinents in the continent that is America. Okay, the next one. Repeat after me, everyone. Europe. 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 Excellent. Europe. Perfect. You are doing great. Okay, Europe, where you can find um Spain, for example, Germany. Um, you can find France. I really love France. Um, you can find, um, Italy. yes, Italy, Italy, yeah, of course, Italy. Yeah, it's like la forma de la bota, está por aquí, esa no se me pierde. <laughs> of course, Italia que parece una botita, it's like a boot, of course. Thank you. Okay, you can find these countries in Europe. 
Okay, the next one. This is Asia. Repeat everyone, Asia. 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 Excellent. Asia, where you can find China, Japan, Korea, yeah, Thailand, and all of these countries. And, and the next one that is Africa, repeat everyone, Africa. 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 Excellent. Where you can find Burkina Faso, um, you can find um Kenya, for example, you can find um the South Africa and all of these countries, okay? And the last continent that is Oceania. Repeat everyone, Oceania. 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 Excellent. Oceania. Okay, great. Um, that is Oceania right here. Está como por aquí. You can find Australia. Ay. ¿Qué fue eso? Perdón. No sé si fue, si fue un zancudo que fue, pero vi algo pasar enfrente de mí. <laughs> okay. Um, and this is the continent. Okay. America, Europe, Asia, Africa, and Oceania. Okay. So, do you have any questions about the continents? Yes, sure. Mm -hmm. What is the pronunciation Europa? One more time, please. Yes, of course. Europe. Europe. Se les escribo. Please. Mm -hmm. Okay. Europe. Here we go. Okay, um, I don't know if you take notes, no sé si toman notas, pero yo, mi mayor recomendación como maestra sí es que tomen notitas, ¿verdad? Al menos de palabras nuevas, de estructuras, por ejemplo, de, las, de los tiempos gramaticales que vamos a ir viendo, es importante que vayan como tomando notitas, ¿ok? No les digo como, puya, copien todo lo que les digo, pero sí, al menos las cosas más importantes. Y yo lo que hago, y este es mi tip como maestra y siempre se los doy a todos mis alumnos, es que yo escribo la palabra como para recordarlo, entre paréntesis escribo cómo se pronuncia, así como, en, como les puse aquí en el chat, que puse Europe, y les escribí como entre paréntesis cómo siento yo que se pronuncia Europe, ajá, y luego el, lo que significa la palabra, para que así no se me olvide ni qué significa, ni cómo se escribe, ni cómo se pronuncia la palabra. Este, este es mi tip. A mí me funcionó, al menos para, para terminar de aprender inglés, la verdad es que me funcionó muchísimo. Con palabras que a veces son como más complicadas quizás de, de pronunciar, you can use this tip. Ok, so this is Europe. Ok, ahora sí, Reina. Sí. Yes, teacher, thank you so much. A pleasure to me. Ok, um, any more questions? About any pronunciation or something? No. Okay. So this this is like the the big way. This es como la forma grande de, de decir like de donde eres. Like I'm from America, but um you can find a lot of countries into the continents, right? Podemos encontrar una cantidad de um, the países dentro de los continentes. So we're going to talk about this. And we're going to deal little questions about where are you from? Okay, for example, um, like I am from, I am from Hilo Vasco Cabañas, for example. I like eh, originalmente en mi cuna, pero vengo de Hilo Vasco Cabañas, but I live my entire life in San Salvador, El Salvador. So we're going to talk about this, like, where do you live? Where are you from? Um, it's Reina from Europe, for example. It's Reina from Europe. And we're going to um, do these questions about where are you from, okay? Para este punto, creo, este es para intermedio. Sí, este es para intermedio. Para este punto, creo que sabemos utilizar los primeros tres al menos eh, tiempos básicos que son eh, pasado simple eh, presente simple y 
Futuro simple. So, uh, do you have uh, any questions about that? Um, about the, the tenses? ¿Tienen alguna pregunta sobre las tenses? Creo que estos tenses se miran en los primeros básicos. En los primeros principiantes. No. No. Ok. So, les voy a presentar mi paint, que es como mi... Es como mi pizarra virtual. Ok, I'm gonna do the first question. Me dicen cuando la puedan ver. Pero yo voy a hacer la primera pregunta para romper el hielo. Ok, en resumen, lo que vamos a hacer es hacerles preguntas, hacernos preguntas entre nosotros sobre eh, de dónde vives, de dónde vienes, a dónde vives, like, um, where do you want to go, for example, like, eh, a dónde quieres ir, um, and all of these things, okay, so, I'm going to start with this, where is your mom from, where is your mom from, okay, who wants to answer this question? Que me quiere contestar esta pregunta. My mom is from El Salvador. My mom is from El Salvador. Okay, great. My mom is from El Salvador. Hey, that's great. My mom is from El Salvador too. Okay, excellent. Thank you so much, Reina. Okay, who wants to... Uh, ask another question. Que quiera hacer otra pregunta. Voy a dejar la pregunta aquí por el chat. Ok, se las pegué aquí por el chat para que la tengan cerquita. Ajá, uh -huh. who wants to uh, ask another question? Si quiere hacer otra pregunta. Yes. Where is from Hector Hernandez? Creo que hay un compañero que se llama así. Where is Hector Hernandez from? Yes. Okay. Uh, hello. I'm Hi. from Mexicanos in Sacabil, San Salvador. Okay. Mexicanos in La Sacamil. <laughs> <laughs> ok, San Salvador Bueno, es, es Bueno, sí, San Salvador nada más Vamos a poner doble S San Salvador Ok, look at this He says that he is from Mexicanos In La Camil, San Salvador Ok, thank you so much Héctor Ok, you are doing great Ok Héctor, would you like to do a question? Le gustaría hacer una pregunta Can I see the names? For <laughs> to Lucia Peñate. Okay. ¿Cómo haríamos la pregunta? Uh, Lucia, where do you live? Okay. Look at this. Lucia. Uy, perdón. Puse mayúscula. Lucia, where do you live? <coughs> okay. In, mm -hmm. Do you live in San Salvador? San I Salvador, live... San Salvador. But it's a question or it's an answer? A question. Okay, but no? you are answering a question. So, where do you live, Lucia? ¿A dónde vive usted? Cuéntele a Héctor dónde vive. Y pero le digo el, el país, ¿verdad? Yes, or you can say whatever you want to say it, like el país, o ser más específico como Héctor. For example, he says, 
um, I live in uh, Mexicanos, for example, it's like more specific than um, yeah, the, the complete country, but whatever you want to say, it, it's okay. Yes. Okay. <laughs> mm -hmm. Okay. Um, Hector, I live in San Salvador, I took the peque. Mm. Eso. <laughs> okay, thank you. Ay, you took the peque. No sé si así se escribe. <laughs> ¿Qué le falta? Ay, you took. Ay, you took. Ay, you. Ah, cierto. Perdón, ay, you took the peque. Ahí sí, ahí está. Sí, así, ¿verdad? ahí está. Okay, sí. thank you so much. <laughs> okay, okay, okay. So look at this, Lucia lives, Lucia lives in Ayutuk's the packet, guys. Okay, thank okay. you so much, Lucia. Ahora sí, Lucia, okay. do, do, you, do you like to, to ask a question to someone? Um, Ahora sí, Carlos pregunta. Rivera, quizás. Uh -huh. <laughs> where, do, where do you live, Carlos? Where do you live, Carlos? Uy. Okay. Carlos, okay. you there? Okay, I'm from El Salvador, and I, I'm living right now at uh, Lourdes, Colón. I am from El Salvador, and, me dijo, and I am living. Yeah, I'm living in Lourdes, Colón. Lourdes, Lourdes color. Lo pongo con tilde porque pues los nombres propios no se cambian, right? When you are talking in English, um, and the name, it's like the original name is in Spanish. You don't need to change the, the word. Um, no sé si vieron que hace poco, bueno, yo vi en Twitter hoy de que le han cambiado, lo, le han puesto los nombres. Eh, de los de las boquitas Diana se les han puesto en inglés <ríe> y me da me da mucha risa porque siento que es como um, en realidad los nombres propios no se cambian a un idioma distinto sí incluso si hablara francés o portugués o italiano igual diríamos el nombre original de la ciudad por ejemplo que es Ayutepeque Lourdes um, San Salvador and all of these things sí hay algunos países que por ejemplo su nombre cambia al cambiar a cambiar el, el lenguaje pero no to, no es así siempre hay algunos que no cambian like like this like uh, the the countries in in Central and South America and usually it doesn't change usualmente no cambian sí so los nombres propios no suelen cambiar Okay, uh, look at this. Carlos is from El Salvador and he lives or he is living right now. Um, like in this moment in his life, he is living in Lourdes, Colón. Okay, thank you so much, Carlos. Okay. Carlos, do you like to ask a question for someone, some of your classmates? Yeah, it can be the same question or another one. Yeah, you can, you can, you can ask the question as you want to do it. Okay, I'm gonna see to Jenny Catalina Torres Mejia. Mm -hmm. okay. okay. Hello, hello, Jenny. Uh, uh, where are you living right now, and and where you grow up? Okay, hello, Jenny. Where are you living, right? Now, and where did you grow up? Okay, that's two questions in one. Okay, Jenny, are you there? Jenny? No, Jenny is in here. Are you having any problem? Okay, I I I don't have any 
any answers so we can change like the the and the people <laughs> la persona la, la persona la que se, la, la que le estamos haciendo la pregunta so just anyone else no lo voy a elegir okay usted <laughs> okay eh, David Guerra okay David Guerra you there hello hi David it's good to see you would you like to answer this question okay uh, David I live in San Juan and Pico. Uh, I the am and, uh, the Liberty. San Juan o Pico. Sorry, sorry, I lost. I'm, I'm lost. Me perdí, me perdí, estoy perdida. I am living in San Juan o Pico. Mm -hmm. The part of uh, Liberty. Liberty. La Libertad. Yes. <laughs> okay. Yes. Como es un nombre propio, no lo cambiamos. Okay. Como es un nombre propio, eh, suena. In... De hecho, siento que suena mejor decirle la libertad. So, okay. um, yeah. Thank you. Okay. Look at this. David is living right now in San Juan Pico, in the Department of La Libertad, in el Departamento de la Libertad, or you can say only La Libertad Department. Yes, como solamente como la, la libertad department. También se puede decir así, sin dar, darle tanta vuelta. In la libertad, la libertad department. Ok, you can say this, um, eh, you can say it like this, ok. Thank you so much. Ok, um, David, do you, ah, me faltó una. This, where did you grow up? David, where did you grow up? Se me ha olvidado que, que Carlos hizo dos preguntas. <ríe> ¿Dónde creció, compañero? ¿Dónde creció? ¿Dónde creciste? Eh, en San Salvador. Ok. We say, I grew up. I grew up. Grew up es el pasado simple de grow up. Okay, grow up is is el el infinitivo, el infinitivo de de crecer. Okay, grow up is crecer. So I grew up as yo crecí. I grew up in San Salvador. Me dijo, verdad? Yes. Yes. I grew up in San Salvador. Es el pasado simple. Yo crecí en San Salvador. I grew up. I grew up in San Salvador. Okay, you are doing fantastic with this. Okay, David, do you like to ask a question to your classmates? Yes, uh, Carlos Rivera. Okay, <laughs> Carlos again. Uh -huh. Where do you live now? Where do you live now? Creo que ya le habíamos preguntado esto. Carlos, you there? Okay, now. How is it? Uh, so many uh, before. I live in and Lourdes Colón, in front of my neighbor. Okay, again, again, again. Perdón, se me trabó el, el audio de, de, de mi computadora y escuché, lo escuché como trabadito. Okay, me lo podría repetir? Sí, yeah, yes. I'm li I'm living in Lourdes Colón. Mm -hmm. And yes, only that. Okay, I'm living in Lourdes Colón. Ay, me le puse la mayúscula. Las mayúsculas es lo que definen que eran nombres propios, right? Por eso están en español. Okay, I'm living in Lourdes Colón. Thank you so much, Carlos. Okay, so as you can see, there is so many things that you can ask to someone where they lived or where are they from, where they grow up, for example, like, donde creciste? Um, like, you can talk about the continents, the country, or be more specific, like, talking about um, the, the department and the city where you live of course 
So that's the way that we talk about or we ask questions about where are you from to other people. Of course, you can ask not only for the the, the place that uh, that people uh, that people um are from. You can ask about like their relatives or friends, right? Like I can I can. I can ask to someone like, um, where is your best friend from, for example? De donde, de donde es tu mejor amigo, for example? Yes, and you can ask for them too. Okay, do you have any questions about these questions? Valga la redundancia, preguntas sobre las preguntas. <laughs> No, all is clear. Ok, me alegra. Esta parte práctica me gusta. Me gusta mucho. Ok. So we're going to have the speaking activity. And this is describe the place where you live. Ok, describe el lugar donde vives. Describe the place where you live. So um it's important to 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 learn how to describe the 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 things not only the countries or the cities uh we need, we need to learn like how to describe everything in our lives and it's so important in 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 every language that we learn to talk in cualquier lengua lenguaje que ustedes aprendan Hay que aprender a describir la descripción. So we're going to do a speaking activity of describe places where you live. Y les voy a dar unos minutos para que piensen en cómo describir específicamente el lugar donde viven. You can describe your department, your city, or your country, whatever you want. Pueden describir eh, su ciudad, su departamento, su país, o su continente, whatever you want, ¿ok? Lo, eh, el que sea. En todas vive. Así que you can choose okay so i'm going to give you some minutes vamos a tener unos cuatro minutos a lo mucho para hacer este speaking activity y luego la vamos a compartir so questions about this preguntas sobre el speaking activity no everything is great okay i'm just gonna um stop my microphone in my video just for these minutes but if you have questions, I am here, ¿ok? No me voy a ningún lado cuando apago la cámara, así que um, si tienen preguntas, me pueden decir, ¿ok? Seleccionen el lugar del que quieren hablar y me cuentan, después me van a contar voluntariamente, describirme dónde, dónde viven, cómo es, qué comida hay, I don't know, like, uh, what can you find right there, for example, if I talk about the Sabler, I can say you can find pupusas everywhere, and pupusas are my favorite things of this country, so uh, you can, you can do this, okay, cuénteme, que hay ahí, okay, so I'm going to give you four, like, four minutes a partir de ahorita, you can do it. Ay, le estaba hablando con el micrófono pegado. Perdón, Luis, dígame. Hello. Hi. I live in Acajutla. There, there is a beach. Okay, wait, wait. There is a restaurant. Solo, solo, espéreme unos dos minutitos todavía, ¿ok? Antes de que, de que me, de que me vea el ejemplo para que sus compañeros terminen, ¿sí? Ok, thank you. Ok, Luis va a ser el primero, dice. Wait, wait, wait. Ok. 
ahora sí. Todavía tienen dos minutitos. You can do it. Ok, ready for this. Ahora sí. <laughs> ahora sí, ahora sí. Pasamos a la parte de, de socialización. So, uh, Luis, I'm sorry que lo interrumpí. Ok, now um, I'm ready and your classmates are ready to hear you. Ok, you there? Ok. Uh, my name is Carlos Quintanilla. I live in Acajutla, there is a beach, uh, there is a restaurant, uh, mm -hmm. there is a, <clears throat> a mall, uh, nothing else. Okay, that's it? Yes, this is all, okay. Hey, that's great, you live in Acajutla, so, sonate? Yes, okay. Yo no estoy tan perdida. Okay, thank you so much. Okay, in Acajutla. That's great. There is a beach. I always wanted to to live in a place that the beach is really near. Um, I don't know. I really love the beach. It's one of my favorite places in the world. And the place so uh, the, the beaches in San Sonate are so amazing. So that's great. Thank you so much, Luis, for sharing a little bit about your home. Okay. Is there another volunteer who wants to share about this speaking activity? Me, teacher. Reina. Okay, go, Reina. I live in Planes de Renderos. Uh -huh. It's a place in primary. There are more pupusas. There is a Balboa Park. 
and we have a the viewpoint. Uh huh. It's only. That's it. Okay. Thank you so much. A hey, uh los planes de renderos. It, it has a really good view. You can see like San Salvador really, really good from there. I really love it. And uh, it's pretty high. Like um como sobre el nivel del mar. So it's pretty high, right? And you can see the city. So I really love that city. Okay. Thank you so much, Reina. Okay, is there another volunteer who wants to share this? Yeah, me, Abby. Okay, tell me, Carlos. I'm all yeah, in. Okay, yeah. The first thing that you need to know that here, when, where I live, uh, the first thing that you, <laughs> you need to know is that you're going to take a, you need to drive between a lot of traffic to came here because Los Chorros is pretty, yes. pretty terrific. And yeah, but here is too, too beautiful. You can, you can see the nature very good and spending time with a people is better. And I don't know, um, but also if you, if you get out, get out of the, house you can buy a lot of typical food for example a yuca frita con sardinas mm -hmm. rico uh -huh. and i don't know a, for example uh, i don't know uh -huh. it's only that sorry <laughs> no you're doing great i like to hear you speak <laughs> okay. okay thank you Thank you. Okay, that's great. I really hate the traffic, so I understand. Um, when my dad uh used to well, my dad used to live here in El Salvador. Um, it, currently he is not living here, but uh he used to, and he li he used to live in in Lourdes Colón. So uh, we needed to pass Los Chorros always and there is a traffic. So I really understand. I really understand. I, I, I don't drive for Los Chorros anymore, but when I needed to do it, it was so terrible. <laughs> so I understand. Yeah. Yes. yeah, it's so difficult to stop there. Yes, of course. And there is always, always an accident. I don't know why. Yes. I don't know if, if is the the um I the um, the road if is the road or I don't know maybe the cars I don't know what happens right there but there is always yeah, there's, there's, uh, an accident what? and it's yeah. so difficult yeah. to drive when it's it's uh it, the, the traffic it's so horrible hey, oh, and oh, it's an accident in oh, in oh, la carretera de oh, chorros. Uh, yes. Yeah. Okay. Thank you so much, Carlos, for sharing us your speaking activity. And thank you to the rest of your classmates. Okay. I need to know if you have any more questions about the things that we were talking today. Preguntas sobre las cositas que hemos eh, visto hoy. Do you have any questions? No. Okay, so if you don't have questions, I'm going to see you tomorrow in class, okay? Um, sleep well, try to rest, and I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. See, see you. Okay. Bye. Bye, everyone. Bye, everyone. Good night to everyone. Good night. Have a really good night. Bye.